हे गाइस वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बी एच यू टू थाउजेंड सेवेंटीन एम एस सी केमिस्ट्री इंट्रांस का पेपर सॉल्यूशन का लास्ट पार्ट लास्ट के वीडियोस में जो है मैंने आपको क्वेश्चन नंबर हंड्रेड तक जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया था तो आज हम क्वेश्चन नंबर हंड्रेड से लेकर के अपना पार्ट जो है एंड कर देंगे तो बिना देर किए चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है द कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन इज देखिए जो कोफिशेंट ऑफ जो वेरिएशन होता है वो इक्वल टू होता है आपका रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल होता है यानी रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन को जो है आर एस डी से भी जो है शो किया जाता है तो बात ये आप या, याद रखेंगे कि जो कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन होता है वो इक्वल टू रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ये आपके डाटा एनालिसिस के क्वेश्चन है एंड इससे अकॉर्डिंग जो है मैं आपको चैप्टर्स एक एक शॉर्ट वीडियो में जो है आपको सारा कंप्लीट चैप्टर मैं आपको बता दूंगा जिस तरह की क्वेश्चन जो आपको एग्जाम से पूछे जाते हैं इसलिए आपको इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सेकंड क्या क्वेश्चन दिया हुआ है द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनालिटिकल रिजल्ट इज जो हमें पूछा गया है अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो तीनों डेटा का जब आप एवरेज देंगे तो तीनों का 15.80 ही आएगा एंड जो डेविएशन इसके अकॉर्डिंग जो आएगा उसे कैलकुलेट करने के लिए जो है मैं आपको डेटा uh, एनालिसिस के चैप्टर जब पढ़ा लूँगा तो वह आपको जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा इसीलिए जो मैं इसके आंसर्स को जो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ बता रहा हूँ एंड इसका सोल्यूशन जो है आप जब डेटा एनालिसिस कम्प्लीट कर लेंगे तो ही आपको ये समझ आएगा इसका जो करेक्ट आंसर इन्होंने दिया है वो है ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है हमें द इक्वेशन फॉर अ नॉर्मल एरर कर्व हैज द फॉर्म देखिए ये भी आपका एनलिकल डाटा क्वेश्चन है एंड ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें गोसियन प्लॉट से क्वेश्चन दिया हुआ है एंड गोसियन प्लॉट में जो इक्वेशन होता है वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस सॉरी ई टू द पावर माइनस ब्रेकेट में हो गया एक्स माइनस म्यू स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू सिगमा स्क्वायर बाय सिगमा रूट टू पाई ये आपका इक्वेशन होता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ द रिलेशन सिप बिटवीन डी यानी डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशन के डी फॉर अ वीक एसिड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज देखिए ये जो रिलेशन आपको दिखाया जाता है ये होता है आपका डी इज इक्वल टू के डी डिवाइडेड बाय वन प्लस के ए बाय एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इस रिलेशन से आपको दिखाया जाता है एंड इससे जो आपको कभी कभार न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं इसलिए इस रिलेशन को भी आप याद रखेंगे एंड न्यूमेरिकल्स भी आप यहाँ पे याद रखेंगे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी ई फोर देखिए सी ई फोर सी एम फोर पॉजिटिव जहाँ पे भी आपको सो हो आप हमेशा क्वेश्चन में जो ए सी डी के वर्ड ढूंढने की कोशिश कीजिएगा एंड ये एक तरह से बोले ट्रिक है बिकॉज सारे क्वेश्चन आपको उस ए सी डी के वर्ड से ही सॉल्व हो जाएंगे देखिए सीरियम फोर इज स्टेबल फॉर अ ईयर इवन अट मोर देन रूम टेम्परेचर देखिए इसका जो होगा एसिडिक सोल्यूशन ओके इसका कैरेक्टर जो होगा एसिडिक सोल्यूशन बिकॉज सी ई जो फोर प्लस होता है वो एसिडिक सोल्यूशन में हाईली स्टेबल होता है इसीलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है इन द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ के सी एल विथ जीरो पॉइंट वन एम ए जी एन ओ थ्री द इक्वेलेंस पॉइंट कैन बी ऑप्टेंड फ्रॉम द गिवन प्लॉट है देखिए ये आपको आपके लिए तो है फ्री का मार्क्स इसको देखिए कैसे है आपको इक्वेलेंस पॉइंट पूछा गया है एंड इस तरह के कर्व्स के जो इक्वेलेंस पॉइंट्स होते हैं वो आपके मिडल वाले होते हैं क्यों होते हैं आपके मिडल वाले होते हैं एंड इससे जो वॉल्यूम एक्सिस होता है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा इसके लिए इक्वेलेंस पॉइंट एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप पॉइंट देखेंगे इक्वेलेंस पॉइंट का तो आपको यहाँ पर देखेंगे फिफ्टीन से लेफ्ट साइड में जा रहा है एंड आप बोलेंगे कि मुझे तो यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन दिया हुआ नहीं है बिकॉज यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है बिकॉज ये 15 के ऊपर में आना चाहिए था ये लाइन बट जो भी हो अगर हम यहाँ पे अपने डेटा को यहाँ पे लगा के देखें तो ये जो पॉइंट है फिफ्टीन के ज़्यादा करीब है इसलिए जो इक्वेलेंस पॉइंट होगा इस केस के लिए वो आपका हो जाएगा फिफ्टीन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है ई डी टी ए इज अ ई डी टी ए कैसा डेंटेड लिगेंड होता है ये आपका हेक्सा डेंटेड लिगेंड होता है कैसा होता है हेक्सा डेंटेड लिगेंड होता है आप सभी ने इसका स्ट्रक्चर देखा होगा चार ऑक्सीजन दो नाइट्रोजन इस तरीके से हेक्सा डेंटेड लिगेंड होता है ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है विच वन फॉर विच वन यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ई डी टी ए सोल्यूशन ई डी टी ए एक्वा सोल्यूशन किसका यूज करते हैं देखिए ई डी टी ए का जो एक्वा सोल्यूशन बनाने में जो यूज होता है वो आप ही तो यूज करते हैं डाई सोडियम सोल्ट ऑफ ई डी टी ए ओके डाई सोडियम सोल्ट ऑफ ई डी टी ए का यूज किया जाता है इसलिए आप इसे याद रखेंगे एंड नेक्स्ट क्या है विच पारामीटर हैज नो यूनिट किस पारामीटर का कोई यूनिट ही नही
ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हमें क्या दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है देखिए ये जो है मैं अपने क्रोमेटोग्राफी का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा बट बट मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँ कि जो केटायन एक्सचेंज रेजिन होते हैं ठीक है वो आपका सल्फोनिक एसिड ग्रुप कंटेन करते हैं एंड जो एनायन एक्सचेंज होते हैं वो आपके टर्सरी अमीन ग्रुप कंटेन करते हैं क्या करते हैं टर्सरी अमीन ग्रुप कंटेन करते हैं यानी ऑप्शन टू एंड थ्री यानी ऑप्शन नंबर बीस का हो जाएगा करेक्ट आंसर इस बात को आप यहां पे याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है विच इज विच टू स्टेटमेंट आर टोटली फॉल्स कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे जो है टोटली फॉल्स हमें ये पूछा गया है इस क्वेश्चन के लिए तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं देखिए क्वेश्चन क्या दिया बियर्स लो इज ओबेड वेन एक्वा सोल्यूशन ऑफ ओके वेन एक्वा सोल्यूशन ऑफ क्रोमेट इज डायलूटेड विथ वाटर सेकेंड हमें क्या दिया हुआ है द यहाँ पे दिया हुआ है बियर्स लो इज ओबेड वेन एक्वा सोल्यूशन ऑफ डाइक्रोमेट इज मेड स्ट्रॉन्गली एसिडिक पूछ बोला गया है यानी सबसे सब दूसरा में क्या बोला गया है कि स्ट्रॉन्गली एसिडिक एंड मैंने आपको पढ़ाया था बियर्स लेमेस्ट लो के लिमिटेशन में कि ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक नहीं होना चाहिए तो ये तो सबसे पहले दूसरा तो स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत है नेक्स्ट क्या बियर्स लो इज ओबेड वेन एक्वस सोल्यूशन ऑफ क्रोमेट इज मेड स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन देखिए ये इसका स्टेटमेंट करेक्ट है बिकॉज स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन में ये शो करता है एंड बियर्स लो इज ओबेड वेन एक्व सोल्यूशन क्रोमेट इज मेड प्रॉपरली न्यूट्रल ये भी करेक्ट है यानी ऑप्शन वन एंड टू जो है आपका यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है ऑप्शन वन एंड टू आपका हो जाएगा गलत स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है विच 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 टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर टोटली ट्रू ट्रू कौन सा है हमें यहाँ पूछा गया देखिए ये आपको क्रोमेटोग्राफी से पूछा गया है एंड नॉर्मल एंड रिवर रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी से पूछा गया है तो दो चीज़ें आप याद रखेंगे आर एम पी एंड एन एम एन यानी आर एम पी यानी ये हो गया रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी आर यानी रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी एंड उसमें जो होता है आपका मीडियम होता है मीडियम कौन सा जो आपका स्टेशनरी फेज होता है वो आपका होता है पोलर आर एम पी यानी आर यानी हो गया आपका रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी एम यानी जो मीडियम होता है एंड पी यानी वो पोलर होगा यानी रिवर्स में जो है ठीक है रिवर्स में जो होता है आपका क्या होता है ठीक है देखिए यहाँ पे इस, इसे अगर आप फॉलो ना भी ना भी करें तो मैं आपको नॉर्मली समझाने की कोशिश करता हूँ देखिए यहाँ पे क्या है देखिए आपने जो है नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी में पढ़ा था कि वहाँ पर हम मेनली जो है क्या यूज़ करते थे सेल्लोज पेपर यूज़ करते थे जो कि हम हम मैंने आपको जो है अपने क्रोमेटोग्राफी के लेक्चर्स में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है एंड नॉर्मल फेज में क्या मैंने बोला था कि जैसे आप सेल्लोज पेपर यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है आपके वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड वाटर मॉलिक्यूल्स जो है आपका यहाँ पर स्टेशनरी फेज की तरह बिहेव करते हैं एंड वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं आप क्या होते हैं पोलर होते हैं क्या होते हैं वाटर मॉलिक्यूल पोलर होता है यानी अगर आप नॉर्मल फेज में बात करें तो स्टेशनरी फेज आपका क्या होता है पोलर होता है ओके तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे नॉर्मल फेज क्रोमेटिक तो स्टेशनरी फेज इज पोलर तो ऑप्शन वन तो आपका करेक्ट है यानी अगर आप रिवर्स फेज में जाएंगे तो वो आपका क्या होगा वो आपका हो जाएगा नॉन पोलर यानी इन रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज नॉन पोलर यानी ऑप्शन वन एंड फोर जो होगा यहाँ पर ट्रूली करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है प्लेनर क्रोमेटोग्राफी मेथड्स इंक्लूड कौन कौन से यहाँ पे प्लेनर क्रोमेटोग्राफी होंगे ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड इलेक्ट्रो क्रोमेटोग्राफी इन तीनों क्रोमेटोग्राफी को हम प्लेनर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर विच वन इज टू डी क्रोमेटोग्राफी ठीक है टू डी क्रोमेटोग्राफी जो पेपर पे करेंगे यानी पेपर क्रोमेटोग्राफी टू डी क्रोमेटोग्राफी ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है क्रोमेटोग्राफी के लेक्चर में नेक्स्ट क्या है द नंबर ऑफ थियोटिकल प्लेट्स कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम ए क्रोमेटोग्राम फ्रॉम द एक्सप्रेशन किससे आप करेंगे तो ये आप मैंने आपको सबसे फर्स्ट लेक्चर में ही फॉर्मूला बताया था कि n इज इक्वल टू सिक्सटीन टी आर वाई डब्ल्यू होल स्क्वायर फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में आप, मैंने आपको ये बताया है n इज इक्वल टू सिक्सटीन इंटू टी आर वाई डब्ल्यू होल स्क्वायर ये होता है इसका फॉर्मूला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है इन द कंडोमेट्रिक कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन बिटवीन अन एसिड एंड बेस द ग्राफ जो होगा दो ग्राफ ग्राफ होगा ये देखिए इस तरीके से दिया हुआ है एंड इस तरीके से हमें ग्राफ दिया तो ये किसके किसके बीच का है देखिए ये जो ग्राफ अगर हम बात करें तो फर्स्टली जो है शार्पली जो है डिक्रीज होता है एंड शार्पली जो होता है या तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए या तो स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए ओके okay, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए एंड दूसरे केस में शार्पली इंक्रीज हो रहा है यानी दोनों जो है फर्स्ट केस में एंड सेकेंड केस में दोनों ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं 
कि फर्स्ट में जो डिक्रीज और इंक्रीज जो भी हो रहा है स्ट्रॉन्गली वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के कारण हम आ रहे हो रहे हैं अगर ये अगर आप कुछ इस तरीके से होता तो ये आप कह सकते थे कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के कारण ऐसा हो रहा है बट यहाँ पे दोनों शार्पली इंक्रीज हो रहे हैं इस तरीके से इसीलिए ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का कंडीशन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ द ट्रांसन पी रेंज ऑफ फिनोथिली देखिए फिनोथिली का रेंज होता है एट टू टेन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है द ऑप्टिमम डिजोल्व ऑक्सीजन इन नेचुरल वाटर इज जो नेचुरल वाटर में जो ऑप्टिमम डिजोल्व ऑक्सीजन होता है वो होता है सिक्स टू एट पी होता है क्या होता है सिक्स टू एट पी पी एम विच रीजन ऑफ द एटमोसफेयर कंटेंस ओजोन देखिए स्टेटोस्फेयर में होता है आपका ओजोन कंटेंट एंड ये आप सभी को पता है तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद